നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇനി അവർ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരില്ല അല്ലെങ്കിലും അവരെന്നെ അന്വേഷിച്ചല്ലോ വന്നത് അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ചല്ലേ അച്ഛനെ കൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അവരെന്നെ പിടിച്ചു വെച്ച് അച്ഛ അവരാരാ അച്ഛനോട് അവർക്കെന്ത് എത്ര വലിയ ശത്രു പോലീസ് ഓഫീസർക്കും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല മോനെ അതൊക്കെ മറന്നേക്ക് ആ നീ ഒന്ന് വണ്ടി കയറാ ഞാൻ ഇനി വീട്ടിലേക്കില്ല ച ദൈവമംഗലത്തേക്ക് അല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് തുളസിയുടെ അടുത്തേക്കാ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ദൈവമംഗലത്തേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇനി ഞാനില്ല അമ്മയോട് നീ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏ അമ്മയെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ മടിയാണോ എനിക്കെന്തിനാ വെച്ചാൽ അമ്മയെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ മടി ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ലല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞു വരുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവൻ ഒളിച്ചോടേണ്ട കാര്യമില്ല നീ പിണങ്ങിപ്പോയി അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നത് ആദ്യം എന്തിനലർന്ന് ആദ്യം ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇടവരുത്തിയത് ആരാ ദുർഗേച്ചല്ലേ മൂന്നു പേരും കൂടി വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാണെങ്കിൽ അയക്കോ ദുർഗ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ ഒറ്റയ്ക്ക് മതി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ലല്ലോ നീ എല്ലാവരും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവ് മകൻ മരുമകൾ നാത്തൂൻ എല്ലാവരും നിനക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാരും ഇപ്പൊ നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിക്കാത്തതേ നിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടാ ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് നഷ്ടം എനിക്ക് ഉണ്ടായത് അല്ല അതുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നോട് പിണങ്ങി മാറി നിക്കുന്നത് മഹാരാജാവും കെട്ടിലമ്മയൊന്നും അല്ലല്ലോ വേറെ ഒരു പോലീസുകാരനും പെങ്ങളും അല്ലേ പോലീസുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ നിന്റെ സ്വരത്തിൽ എന്താടി ഒരു പരിഹാസം ഏ ഈ പോലീസുകാരൻ ഇട്ട് തന്ന വിലങ്ങിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെട്ടതേ ഈ പെങ്ങൾ പോലീസുകാരന്റെ കാലിൽ വീണതുകൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിലേ നീ ഇപ്പൊ അഴിയേണ്ടതായിരുന്നു നന്ദി വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ലടി ആ ചിന്ത നിനക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് ഓ എന്നോട് റിവെഞ്ച് എടുക്കാ അല്ലേ പറ്റി പോയതല്ലേ ആദി അവളുടെ കണ്ണുകൾ കാണണം എന്ത് ഭംഗിയെന്നറിയോ നേരിട്ട് കണ്ട ആ കണ്ണ് ഞാൻ കുത്തി പൊട്ടിച്ചു ഉറപ്പാ പക്ഷേ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് കണ്ണും നിറവൊന്നുമല്ല അവളുടെ സ്വഭാവിക്കും അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതെ മുഴുവനും കേട്ടിട്ട് നീ പറഞ്ഞാ മതി അവള് മാലാഖിയാണോ പിശാജാണോ എന്ന് അവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതാ നീ ഒന്ന് കെട്ടിയതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല പൊക്കോ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നിക്ക് തുളസി വിടാതെ അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിക്കുമെന്ന് ഏതോ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് മരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവൾ അയാൾ ഉപേക്ഷിക്കണം ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അവൾ അയാൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പാവം അല്ലേ അങ്ങനൊരു ത്യാഗം ചെയ്യാൻ അവൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ മാലാഖ്യാണോ അത് പിശാജാണോ അവളുടെ മനസ്സിന് ഒരു പേരിടാനുള്ള അറിവൊന്നും എനിക്കില്ല ഒന്ന് മാത്രം എനിക്കറിയാവൂ അവൾ എന്റെ ഭാഗ്യോ ദൈവം തന്ന എന്റെ നിധിയ അഭിനയിക്കും അത് 
ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അറിയോ നിനക്ക് ഇനി ഈ കണ്ണുകൾ നിറയാൻ പാടില്ല നിറയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ജീവിത അവസാനം വരെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും വേണ്ട നാളെ പൂജ കഴിയുന്നവരൊന്നും ക്ഷമിക്കും പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് തറവാട്ടിലേക്ക് പോവില്ലേ തറവാട്ടില് പോയിട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞരാ വാ എന്റെ ആതിരെ നിന്റെ ഈ ടെൻഷൻ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാത്തതാ ആ ദമ്പതി പൂജ നടക്കാൻ ദുർഗേച്ച സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്റെ ആതിരെ ദുർഗേച്ച ആരാ ഏ വക്രബുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മഹാറാണിയാ ദുർഗേച്ചി ദുർഗേച്ച ആ പൂജ മുടക്കും നോക്കിക്കോ അതിരെ നീ സമാധാനായിട്ടിരിക്കെ എന്റെ ആദ്യേട്ടൻ എന്റെ ആദ്യേട്ടൻ എന്ന് ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യം മന്ത്രം ജപിക്കേ അപ്പം നിനക്ക് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടും ഒന്ന് പോസുല്ലോ എന്റെ ഇടി നീ പേടിക്കാതെ നിന്റെ സ്വപ്നം തന്നെ നടക്കും എത്ര നേരായി വിളിക്കുന്നു ദുർഗേച്ചി ദുർഗേച്ചി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാതിരിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം തുറക്കാതിരിക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആരുടെ ഈ സമരം ആദ്യമോനോടോ തുളസി മോളോടോ എന്തിനാ ദുർഗേച്ചി ഇത് നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ അവര് ദുർഗേച്ചി ചേച്ചി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ സമയമായി എല്ലാവരും ചേച്ചി കാത്തു നിൽക്ക വൈകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അവിടെ സമയത്തിന് എത്തണം തുറക്ക് ദുർഗേച്ചി ദേവി ഇത് വാതിലൊന്ന് തുറക്ക് ദുർഗേച്ചി എന്താ പ്രിയേ ദുർഗ ഇനിയും റെഡിയായില്ലേ അറിയില്ലേ വെളുത്തമ്മേ എത്ര വിളിച്ചിട്ടും വാതില് തുറക്കുന്നില്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിക്ക വാതില് തുറക്ക മന്ദാകിനി വല്യമ്മയാ പറയുന്നത് തുറക്ക വാതില് തുറക്ക പിന്നെ ഇളവേ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ വാതിൽ തുറക്കാൻ പോവല്ലേ ഓർഡർ ഇന്ന് കേട്ടതൊന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ ആണെന്ന് കേൾക്കുന്നില്ലേ നീ നേരം വൈകുന്നു എല്ലാവരും നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കുക അവിടെ ദുർഗേ തുറക്കാനാ പറഞ്ഞത് എത്ര നേരായിട്ട് വിളിക്കുന്നു ദുർഗേച്ചി നല്ല കാര്യത്തിന് പുറപ്പെടുമ്പോ സമയത്തിന് പുറപ്പെടണ്ടേ മതി സംസാരിച്ച് നിന്നിനി സമയം കളയണ്ട വാ ഇറങ്ങ് ഇറങ്ങ് ഞാനാണ് വാതിലോർക്ക് തന്റെ ഡിമാൻഡ് പ്രിയ വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നോട് മാപ്പ് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല എന്തിന് മടിക്കണം താനെന്റെ ഭാര്യയല്ലേ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് തോറ്റു കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ച് അതിലിപ്പോ എന്താ തെറ്റ് മാപ്പ് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് താ മുറിയിലും ഞാൻ പുറത്തു എങ്ങനെ മാപ്പ് പറയും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാ മതി എനിക്ക് കേൾക്കാം ഞാൻ പൊട്ടിയൊന്നുമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാലും തനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം 
പക്ഷേ ഏത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും അത് മുഖത്ത് നോക്കി പറയണമെന്നുള്ളതാണല്ലോ അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ശരി ഏ എനിക്ക് തന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി മാപ്പ് പറയണം തന്നോട് ഞാൻ മാപ്പ് പറയരുത് എന്നാണ് ജയനും പ്രിയയും വെളുത്തമ്മയും ആദ്യം തുളസിയും ഒക്കെ പറയുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്തത് താനാണ് ആ തെറ്റ് ചെയ്ത ആളോട് തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ആള് എന്തിനു മാപ്പ് പറയണമെന്നാണ് അവര് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്നോട് മാപ്പ് പറയാൻ വന്നതല്ല അല്ല എനിക്കൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പൂജ നടക്കണ്ട മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണോ അല്ലല്ലോ പറയട്ടെ എന്താ നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കുവാണോ തന്നെ കളിയാക്കാനോ തനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി എടോ ഞാൻ സത്യ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ എത്ര കേസ് ഫയൽസാ എന്റെ മുന്നിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നത് രണ്ടു പേരെ മുതൽ അഞ്ചു പേരെ വരെ കൊന്ന കേസുകൾ എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ താൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എത്ര നിസ്സാരം ഒരാളെ അല്ലേ കൊല്ലാൻ നോക്കിയുള്ളൂ പരിഹാസമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാനേ ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പോലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നോട് മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാപ്പ് പറയുക തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാത്രം മാപ്പ് പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ കുട്ടികളുടെ കാര്യമല്ലേ ഞാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിന് ദോഷം അവർക്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് മാപ്പ് പറഞ്ഞ ശീലമില്ല ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ അല്ല ചെയ്യാൻ ഞാൻ വീട്ടില് വീട്ടിൽ കുടുംബനാഥനാ അതുകൊണ്ടാ അവിടുത്തെ മുഖം ഇവിടെ എടുക്കാത്തത് അല്ലാതെ നീ കണ്ണുമിഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ടല്ല ഇവൾക്ക് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ഇവളുടെ ചെപ്പടി വിദ്യക്ക് കീഴടങ്ങി കൊടുക്കാനോ അതിനെ എന്റെ തലവോണം നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ പൂജ നടക്കും ഇവൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രസാദനെ നീ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാൽ നൂറ്റാണ്ടോളം ആയിട്ട് ഈ മുഖം ഞാൻ നിന്നെ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നവരൊക്കെ ഇഴങ്ങന്മാരാണെന്നാണോ നീ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഏ ഒറ്റ ചോദ്യം നിന്നോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൂ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവാൻ നീ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ടോ അതോ ഞാൻ നിന്നെ വലിച്ചഴിച്ച് കേറ്റണോ പറയണി എന്താ ദുർഗേച്ചി വലിച്ചഴിച്ചോണ്ട് പോവാനോ കേട്ടിന് എന്ത് ഈ പറയുന്നേ പ്രിയ വേണ്ട പ്രസാദിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും ഒരിക്കൽ നീ ഇവിടെ രക്ഷിച്ചതല്ലേ എന്നിട്ട് ഇവൾ എന്താ ചെയ്തത് കൂടുതൽ അഹങ്കാരം കാണിച്ചു മനുഷ്യരായ തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വകതിരിവുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം അവര് തീർത്തോളൂ നീ ഇടപെടണ്ട ഒരു ചോദ്യം പതിനായിരം വട്ടൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ല അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കുക നീ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ടോ അതോ ഞാൻ വലിച്ചഴിച്ച് കേറ്റണോ ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാ ഓ ചേച്ചാ ഞാനത് മറന്നു അതിഥിക്ക് കുടിക്കാനെടുക്കേണ്ട ആളല്ലേ ആ ഇവിടെ ചത്ത് മലന്ന് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കി ഒരു ലാർജ് ആയല്ലോ എങ്ങനെ വീശുന്ന ടൈപ്പല്ലേ ഞാനെന്ത് ചോദ്യ ചോദിക്കുന്നത് പോലീസിൽ ആരാ വീശാത്തത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്ക്സ് വേണ്ട മറ്റവനായല്ലോ മറ്റവൻ മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റവൻ തന്നെ ിൽക്കുന്ന പൊടി 
അതിന്റെ പച്ചയിലെ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ പോക്കുതരങ്ങളെ കൊപ്പിച്ചത് നല്ല സുഖാവാ സുഖല്ല ആനന്ദം ആനന്ദമല്ല പരമാനന്ദം എന്താ എടുക്കട്ടെ വേണ്ടെങ്കി വേണ്ട അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ വഴക്ക് തുടങ്ങി എന്നെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് എന്റെ ഭാര്യ നിന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ എന്ന് ഇവള് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും നീ പ്രസാദിന്റെ കാലു പിടിക്കാൻ പോരുതായിരുന്നു എന്ന് ഞാനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മൂത്തപ്പോ എനിക്ക് രസം കയറി വഴക്ക് ശരിക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു അതല്ലേ കിടപ്പ് പോലീസ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിലും അവൾ എന്നെ തിരിച്ചു തല്ലില്ല കേട്ടോ എല്ലാം കടിച്ചു പിടിച്ച് സഹിക്കും അത്രയ്ക്ക് നല്ല സ്വഭാവം കാമുകിയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ നിന്നോട് ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളുടെ കൂടെ നിന്നെയും പറഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തത് കൃഷ്ണപ്രസാദ് ദുർഗാമ മനസ്സിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ എഴുന്നേറ്റോ രണ്ടുപേര് എന്റെയും പ്രിയയുടെയും അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് പ്രത്യേകം ചടങ്ങിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ ചെന്നിരിക്കെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദമ്പതി പൂജ അതിവിശിഷ്ടമാണ് സാക്ഷാൽ മഹാദേവനും ഉമാദേവിയും തന്നെ പൂജയ്ക്ക് സാക്ഷിയാവാൻ വരും എന്നാണ് വിശ്വാസം മരിക്കുന്നതുവരെ മറ്റൊരു ഇണയില്ലെന്ന് ശിവപാർവതിമാരോട് സത്യം ചെയ്യുന്നതാണ് പൂജയിലെ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുന്നുള്ളു കുങ്കുമമെടുത്ത് മരിക്കുന്നതുവരെ എനിക്ക് വേറെ ഇണയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ നെറ്റിയിൽ തൊടുക ആദ്യ ആതിരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് ഏത് മാർഗവും ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്റെ മകന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനും അങ്ങനെ എന്റെ മരുമകളാകാനും നിന്നെ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഞാനിപ്പോ ആദ്യയുടെ ഭാര്യ അതിലപ്പുറം ഇനി എന്ത് വേണം നിന്റെ കഴുത്തി കിടക്കുന്ന ഈ താലിമാല ഞാൻ ഊരി വാങ്ങും അപ്പോ മറ്റൊരു താലിമാല ഇവളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് കയറും അതെ ഈ ആദ്യയുടെ താലിമാലയായിരിക്കും നീ അത് ഓർമ്മിച്ചോ ആദി വേണ്ട എന്താ ദുർഗേ നീ എന്തിനാ ആദ്യയോട് കുങ്കുമം തൊട്ടു കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വെളുത്തമേ ഇത് ശിവക്ഷേത്രമല്ലേ 
ശിവക്ഷേത്രത്തില് കുങ്കുമോ അല്ലല്ലോ ഭസ്മോ അല്ലേ പക്ഷെ തിലകം തൊടാൻ ഭസ്മോ അല്ല ഉപയോഗിക്കുക ആ നിങ്ങൾ തൊട്ടു കൊടുത്തോളൂ അയാളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഇവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയും സ്നേഹിച്ച ആളെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവളാകുമായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്ത പെണ്ണെന്ന് ഇവൾ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു അയാൾ ഇപ്പോഴും ഇവളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് സങ്കടത്തോടെ പറയും അയാളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഇവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയും ഭാവിയിൽ ഒരവകാശവും പറയില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മോന് ദുർഗേച്ചയ്ക്ക് കൈമാറിയത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അവകാശമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരവസരം കിട്ടിയപ്പോ നമ്മളത് മുതലെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയോന്ന് പ്രസക്ക് തോന്നുമോന്ന എന്റെ പേടി നമ്മുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കും ചോരമണം മാറുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മൾ നൽകിയത് നമ്മുടെ ആദ്യ മോനെ കൈയും കാലും വളരുന്നത് മാറി നിന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മള് ഇച്ചവെച്ച് നടക്കുന്നതിനിടെ അവൻ വീണ ഓടിച്ചെന്ന് വാരിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതിനു മുന്നേ ദുർഗേച്ച് വന്ന് ഓടി അവനെ വാരിയെടുക്കും എപ്പോഴും വഴി മാറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അതെല്ലാം ഏട്ടനും അറിയാം നമ്മുടെ സങ്കടം കണ്ട് ഏട്ടൻ സഹതപിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഏ അവസരം കിട്ടിയപ്പോ നമ്മളെ കണക്ക് പറയാണെന്നൊന്നും ഏട്ടൻ വിചാരിക്കില്ല അമ്മേ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് കൂടുതലമ്മേ ചുറ്റും നടക്കുന്നൊക്കെ അറിയാലോ ഈ അച്ഛനും ഇവിടെ വഴക്കിടുമ്പോ ആ അച്ഛനും അവിടെ കരയ അറിയോ ജയനും പ്രിയയും കരയുന്നുണ്ടോ എന്തിന് എന്തിനാണെന്ന് അമ്മ തന്നെ ഒന്ന് നേരിട്ട് ചോദിക്കുക എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് പറയ ഈ കാലം വരെ സ്വന്തം മോളെപ്പോലെ വളർത്തിയ തുളസിയിലും അവർക്ക് ഒരു അവകാശവും ഇല്ലാതായി സ്വന്തം മക്കളില്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നതിനാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു അവർക്ക് ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തില്ല അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മനസ്സ് വെച്ചാ അവരുടെ ഈ ആഗ്രഹം നമുക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഏതാഗ്രഹം ഈ കന്യാദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ തുളസിയുടെ കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ചടങ്ങല്ലേ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണല്ലോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങില് അവർക്ക് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് നിൽക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാ ഒരു നാടകം അത്ര തന്നെ ആ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ സങ്കടം തീരാൻ അവര് തന്നെ കണ്ടെത്തി ഒരു വഴി അവരെന്റെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കും ഈ അച്ഛനും അമ്മയും തുളസിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ അച്ഛൻ തുളസിയെ എനിക്ക് കൈപിടിച്ചു തരണം അമ്മ എന്തിനാ മടിക്കുന്ന ഇത് വെറൊരു ചടങ്ങ് മാത്രമല്ലേ
ഞങ്ങളുടെ മകളെ നന്നായിട്ട് നോക്കണം മരുമകളായിട്ടല്ല മകളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ മോന്റെ കന്യാദാന പൂജ നടത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ സന്തോഷം കൊണ്ടാ എന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞത് ഈ അച്ഛന്റെ ഒരു കാര്യം അത് പറഞ്ഞ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നീ ഒരു അച്ഛനാവണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അച്ഛാ സ്വന്തം മകനെ മറ്റൊരാൾക്ക് ദാനം കൊടുത്തിട്ട് അന്യരെ പോലെ മാറി നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു അച്ഛനും അമ്മയും ഈ ലോകത്ത് വേറെ കാണാൻ കഴിയില്ല വീണ്ടും കരയുന്നു എന്തിനാമേ അമ്മ ആദിമോനെ നിന്ന് വിളിച്ച ഏതൊരാൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളികേക്കും ചിലരുടെ മുന്നിലൊക്കെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ജന്മം തന്ന അമ്മ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാമക്കിടയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു രഹസ്യമായി അതിനീ നിന്നോട്ട് ഇതുപോലെ അല്ലപ്പോഴും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് അത് ദൈവം തരുന്ന ഭാഗ്യമായി ഞങ്ങൾ കരുതിക്കോളാം ത്തിൽ ചില ആലോചനങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും കൊടുക്കോ എല്ലാം ഭംഗിയായി എളുത്തമ്മ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ പൂജയല്ലേ ഭംഗിയാകാതിരിക്കോ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് വരെ ഉണ്ടായ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മറക്കുക അതൊരു ദുസ്വപ്നായി പോലും മനസ്സിലുണ്ടാവരുത് ഇനി മുതലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ട് തറവാട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ചുറ്റുവട്ടത്തെങ്ങും ഒറ്റ വീട് പോലും ഇല്ല ഉറക്ക നിലവിളിച്ച പോലും ആരും കേൾക്കില്ല ഇവരെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നതിൽ എനിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ വെളുത്തമ്മയുടെ തീരുമാനമായതുകൊണ്ടാ ഞാനും ഒന്നും പറയാതിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ തറവാട് വേണ്ട ആദിമൂന് തുളസി മോളും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണമെന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അതെങ്ങനെ ശരിയാവും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യ വീട്ടിലാണോ ചെന്ന് കയറുക ദേവമംഗലത്ത് പോയാ മതി അതില് എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വെളുത്തമേ തുളസി ഒരിക്കൽ ദൈവമംഗലത്ത് മരുമകളായിട്ട് കയറി വന്നതാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് നടത്തേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെളുത്തമ്മയ്ക്ക് അറിയാലോ അതൊന്നും ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരോടും കൂടിയാ കൂടി 
കുട്ടികൾ ഇന്നു മുതൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുക അവരെ സ്വൈര്യം കെടുത്തുന്ന ഒന്നും അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ദുർഗയ്ക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ടോ കുട്ടികൾ ഇന്നു മുതൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുക അവരെ സ്വൈര്യം കെടുത്തുന്ന ഒന്നും അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ദുർഗയ്ക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ ഭംഗിയായി നടത്തി ഇനി എനിക്ക് പോണം സമാധാനപരമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാത്ത മനുഷ്യനില്ല ക്ഷമിച്ചും പൊറത്തും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയും സ്നേഹിച്ചും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക രണ്ടാളും നല്ലത് വരട്ടെ പ്രസാദെ എന്നെ കൊണ്ടുവിടാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി വിളിച്ച് തന്നാലും മതി ഈ കിളവിയൊന്നും പോയി കിട്ടാനാ ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നത് ദേവമംഗലത്തെ മരുമകൾക്ക് ഈ അമ്മായിയമ്മ ഒരു സദ്യ തന്നെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് സദ്യ ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം പക്ഷെ വെളുത്തമ്മക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോണോ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വിശേഷിച്ച കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ല എന്നാലും ഇന്ന് പോണ്ട ഏ വെളുത്തമ്മ ദേവമംഗലത്ത് വേണം ദേവമംഗലത്ത് ദുർഗ ആരാ മോള് പൂജ നടത്തില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അത് നടത്തേയില്ല ദുർഗേ എന്താ വല്യമ്മേ ദമ്പതി പൂജയും കഴിഞ്ഞ് വന്ന വധുവരന്മാരായി ഇവരെ ആരതി ഒഴിഞ്ഞു വേണം അകത്തോട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വേഗം പോയി നിലവിളക്കുമെടുത്ത് ഒഴിയാനുള്ള ആരതിയുമായിട്ട് വാ എന്താ അങ്ങനെയല്ലേ ചെല്ലേ ചെല്ലാൻ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തില് പ്രസാദേട്ടന്റെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ തമ്മിൽ മത്സരിച്ചാലേ എന്നും വിജയം എന്നോടൊപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ടും ഒരായിരം പ്രാവശ്യം ഞാൻ തന്റെ മുമ്പിൽ മനഃപൂർവ്വം തോറ്റു വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്നറിയാം നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ അംഗം വെട്ടുന്ന പഠനിലോ അല്ല കുടുംബം ശാന്തിയും സമാധാനവും നിലനിൽക്കുന്ന ഇമ്പമുള്ള സങ്കേതമായിരിക്കണം കുടുംബം ഞാനല്ല താൻ തന്നെ തന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞത് അത്രയ്ക്ക് ജീവനായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നോടുണ്ടായിരുന്നു അത് താൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എനിക്കറിയാം പ്രസാദിന്റെ ഒടുവിൽ എന്നെ തള്ളി പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടുപേരെ മാത്രമേ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് പ്രസാദേട്ടനെ മറ്റൊന്നെന്റെ പൊന്നുമോനാദിയെ എന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്ന എന്റെ മകൻ ആദിയെ എന്നിൽ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റി എന്റെ ബന്ധ ശത്രുവിന് കൊടുത്തു അതിന് അതിന് മുൻപന്തിയിൽ നിന്നത് പ്രസാദ 
എന്റെ മോൻ അവൻ എനിക്ക് അന്യനായതോടെ പ്രസാദേട്ടനും എന്റെ മനസ്സിൽ ഇല്ലാതെയായി എനിക്കറിയാം ഒരേ മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു വന്നിരുന്ന താനും ഞാനും കുറെ കാലങ്ങളായി രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളില്ല അതിന് കാരണക്കാരി താൻ തന്നെയാണ് 